同学，你怎么了？我不知道什么叫一见钟情，但我见到他的第一面，他周身散发出的光芒，让我眩晕。我叫江小鱼，我在入校的第一天，就找到了属于我的那瓢水。他叫赵搜索。干啥呢，小鱼儿？啊？哎，这什么呀？咋样？达哥亲自给你拿的快递，中午四两炒饭，一个鸡腿，不过分吧？鱼儿，鸡腿就直接给我吧。上回达哥跟我打赌输了，欠我一鸡腿啊。我最近没网购啊。金怡，谁啊？哦，我想起来了，好像佐佐妈妈叫金怡。哎，那是不是什么土特产啊？未来老丈母娘给邮的。什么土特产？要我说，里边没什么好玩意儿。江小鱼，你好，我是赵佐佐的妈妈金怡。我不知道佐佐有没有告诉过你。他即将留学法国的事情，江小鱼，我的确是不同意你跟佐佐在一起，并不是因为你没有丰厚的物质基础，而是因为我们两个家庭的教育背景相当的悬殊。请不要怪我世俗，门当户对是对现实的考量。如果你真的在意佐佐，那就请先回答我几个问题。现在的你，除了承诺佐佐虚幻的爱情，你还能给佐佐什么？是让他左右为难的遭受痛苦吗？还是让他放弃提升自我的机会，亦或是辜负生他养他的父母？爱不起又放不下，就是懦弱的表现。不要用爱情绑架佐佐。
祖祖是有能力飞得更高、飞得更远的。所以，江小鱼，如果你是一个有担当的男人，那么放手，就是你最明智的选择。轻，不是大哥，我说你，啊，人家左左都没有亲口说人家要出国，你怎么能提前给人？江小鱼，你以为你是谁呀、啊？你凭什么跟我们左左分手？你左左，左左和小龙，什么？左左，你别过来。好，我我不过来。你先冷静一下，咱们有话好好说。你先下来好不好？我想问你几个问题。你问吧，多少问题我都回答你。我在你心里是怎样的存在？我我我不知道怎么跟你解释。就是你开心，我也开心；你难过，我也难过。你的情绪就牵动着我。那你为什么会为了一封信就跟我分手呢？我以为那是为你好。为了我好，我跟我爸妈说，我们死都不会分开。你一句话就要跟我分手，还说为了我好。我以为我给不到你想要的未来，放手就是最好的选择。什么是我想要的未来？在你的未来里，难道都没有我吗？左左，我不知道你想要的未来是什么，但是我知道，我错了，对不起，我不该那么自私，自作主张。我不会再让你伤心了，我是爱你的。你怎么证明你爱我？你干什么？最大的努力让你幸福。在那个炎热的夏天，空气里到处弥漫着荷尔蒙的气息。那一刻，那一分，那一秒，永远的定格在我们的记忆
赵佐佐太刺激了。毕业典礼之后真的结婚啊？小鱼说，明天是我们大学生活的结束，也是我们新生活的开始。得意呀、啊！小鱼说。一股贤妻良母的味道扑鼻而来。哎，祖宗，我可跟你说，这太危险了，以后一定不能干了。好，我其实就想坐在那儿散散心啊。上去之后，我腿都吓软了。知道错就好。哎，当着这么多人面就亲上去了？哎呀，我当时脑子都是懵的。这大难不死，劫后余生嘛。你说这江小鱼刚才还真的挺 man 的啊，对你说的话也超感人的。哎呀，要是有一个男人也这么对我的话，你也会嫁给他，对不对？我还是先唱歌啦。对，怎么搞定你妈呀？我妈？嗯，她当然不知道了，还能让她知道？啊，这么狠？不过我一想到她要是知道我明天就要结婚了的表情。我就觉得很过瘾。拨开尘封的记忆，他清晰的端坐，膝上爬着睡意朦胧的小女孩。我手边的手。老高明。哦哦，来了来了。吴明，你们话剧团老早就名存实亡喽，演个话剧都没得人看。你还在这自恋，又在这搞起来。不是，不是，新衣服。金金老师，金老师，有件事我正想向你汇报。是这样啊，我动用了这次演出费用的一千块钱，我买了这个名牌西装，盼望你。你们明天是我们老院长的儿子结婚，我得出个小节目。一千块钱，阿玛尼吗？假的？怎么可能啊！我在正规商店买的呀。我看，好，你看。罗，嗯，阿尼玛。<笑>其实我早知道这是假的。你说给我买衣服，怎么能买真的呢？给你，我肯定买真的。嘴硬，我。哎，哎，金老师，金老师，哎，有件事儿我得跟你商量一下。嗯，明天不是我们老院长儿子结婚吗？不是你要去吗？嗯，来的可都是我们团的同志，你大部分都认识。你看，在家里你怎么对我都可以。这明天你。你是不是得给我捧捧场，表扬表扬我，给我点面子？可以。啊，这太阳打心眼出来了。好，我明白了。第一，咱们女儿已经答应跟那江小鱼分手。第二，女孩答应你去法国读研究生，对不对？就是。哎呀，你可真是志得意满呐！倒垃圾！哦，对，倒垃圾，倒垃圾，倒垃圾，倒垃圾。明天，我最爱的妞就要嫁人了，我要带着所有人在校园里为她引吭高歌。不在这儿呢，你快点，你默契什么呀？来了来了，一会儿啊，我得去那个补个妆，找个地方，你在外边等我啊。不是我在哪儿等你啊？哎呀，随便你在哪儿，那我就在前面。行行行，你看行不行？啊，我就说嘛，他是这样，要是结婚的话，那钱都没有嘛。没有房子，没有车子，没有钱，你说怎么结婚啊？秦老师，你别操这心了啊！啊！哎呦，嗯，你去那个门口等我，我上个厕所去啊！哎，好嘞，好嘞，在那边哈，不要跑。
有没有点先来后到啊？我肯定比你来得早。出手了，没素质，你才没有素质呢。这个人，赵国民，哎，走，你怎么黑这个脸？刚刚遇到个没素质的人，粗俗。哎，怎么回事啊？哎呦，不要问了，打出租车。哎、我手机呢？嗯、啊，我手机呢？手。我在手里呢，我这不这这这这不这儿呢。师傅，麻烦你开快一点好吗？我我们赶时间。师傅，别开太快了，那个超速不好啊，不安全。快点！喝什么酒啊？昨天晚上，飞机都没有点，钱花好几百了。言小语啊，不希望咱们参加他毕业典礼。你非要来，非要来。我就是想让小鱼知道，不是他亲爹，把他的事情看得也很重要。老婆，我飞机吃多了，飞机。你熏死我了，你知道吗？一会儿到了学校，你闭嘴，不准说话，听见没有？哎，师傅啊，麻烦你把窗子摇下来好吗？金老师，你是不是猜错了呀？你说左左他要结婚这么大的事儿，他怎么不能告诉咱们？就算他不告诉你，他总得告诉我吧？为什么要告诉你？哦，你你你平时不是对他太严厉了吗？这你单凭倩倩这个消息就说是人结婚，你这是不是有点不太靠谱啊？最不靠谱就是你的姑娘，刚刚跟我说跟江小鱼分手了，哦，马上就要结婚了，还不接我的电话。还好我聪明，我呢加了她闺蜜倩倩的微信。嘿，单凭一条信息就说人家要结婚，哎，万一要是别人结婚呢？倩倩一直叫左左叫妞，你看，用事实说话，看见没？我就要为妞引吭高歌喽，什么意思啊？就是说明左左要结婚了，他要在结婚的时候为他唱歌，表示祝贺。哎呦，你你这分析的有点太离谱了，可。金老师啊，我发现你当历史老师有点屈才了。你呀、啊，应该去干私人侦探。哦，不得了了，不得了了！师傅，你要开快一点，开快！你看，你看，你看，新发的，新发的。婚礼要开始了。哎呦，左左要嫁给那条鱼喽！哎呀，看来这是真的呀！哎呦，我我怎么怎么？快一点，快一点，师傅。卿卿笑语，朗朗乾坤。请大家告诉我，大家欢聚在此是为了干哈？大点声，我听不到。对了
。下面我要向大家隆重的介绍这一对，撒遍狗粮不负责，虐满校园全是爱的海大绝代双骄，江小鱼、赵锁锁。我要代表广大观众问二位新人几个问题。俗话说，校园爱情难长久，毕业一地分手狗。请问二位是如何打破毕业就分手的魔咒呢？我们不一样。对，不一样。好，那既然你们这么狂，敢不敢就这么一直狂的幸福下去？一直这么狂。敢敢。那敢不敢？无论。生老病死，贫穷富贵，就是不管咋地吧，这个一直勇敢的相爱下去，敢敢好。下面就由我宣布，从此刻开始，江小鱼、赵锁锁正式结为夫妻。啊！大家安静一下，安静一下。现在呢，进入到我们这次婚礼，大家最期待也是最具有观赏性的一个环节，就是九十秒花式接吻。好，为了对得起广大围观观众。请二位一定要稳出新高度，稳出新技巧。计时开始。新的新高，新的新高，新的新高，新的上。新高，新高，新高，行行行行，上上上。妈，闭嘴！一会儿再收拾你。大老远的，我是来参加你的毕业典礼，想给你一个惊喜。你倒好，给了我一个这么大的惊喜啊！啊，蒋宇，我含辛茹苦的把你带大，你就这样对我啊？你让我好伤心啊！阿姨，您先别伤心，这事儿吧都是我的错。赵左左，你们先出去一下，我和这个阿姨有话要说。啊，出去！对对对对。呃，你们先出去一下。呃，我我我我们大人之间的事情要谈一谈。出去，这是大人的事情啊，我们好好谈一会儿，叫你们。
不是我妈，她怎么会知道我今天要结婚？他们怎么就都来了呢？就是啊，那谁给漏出去的？嗯，我昨天发了一条朋友圈，但我没说是你们俩。开学的时候我加过你妈微信。<笑>那个，哎呀，你说这个事情啊，怎么会弄成这个样子啊？<笑>已经这样了，啊，亲家，哪个是你的亲家？那你什么意思呢？我两个孩子已经结婚了，不是难不成干什么呀？呃，让他们离婚啊！江小鱼昨天才向赵佐佐求了婚，今天又要举行毕业典礼，马上要举行结婚仪式。开玩笑，结婚，他们这个婚姻受不受法律的保护？说的对呀、啊，你、啊、没有时间去领结婚证，没有的呀。哎，哎，哎，哎。俩爹妈说你们没领结婚证这事儿不算啊！坏了，我们本来想明天领的。赶紧查一下那个民政局几点下班？查查一下，查一下啊！别着急，别着急。你说这个江小鱼，江小鱼现在怎么可以变成这个样子？本来这孩子多乖呀，你说现在他为什么要认识赵佐佐以后马上就开始犯糊涂了？你说这个孩子，哎，你这个话我有点听不懂了。我们赵佐佐现在应该是在巴黎接受熏陶呢。知道江小鱼给他灌了什么迷魂汤，随随便便就把自己给嫁掉了。哎，你这话什么意思啊？什么叫随随便便啊？我儿子是这个学校的高材生，潜力股。我告诉你，要不了几年，走上社会，马上就可以成为那个。赵大志，英文怎么说来着 ？E E T C。对。CEO， 我对不起啊，你看是这样啊，既然呢呢两个孩子他没有结婚，那他们今天这个事儿就不算数是吧？咱们这样，各自把孩子都带回家，从你往后呢，咱们相互不往来，你们看怎么样啊？我没问题，啊，同意。还有一个小时，不堵车赶趟。不是，那那他他们，我们来着，走吧，来，我们来。我们来活着。哎哎，记得拿具体户口证明。是不是？知道了。早做做，佳宇。哎，阿姨好。呃，来香的叔叔，俺们鞠一躬。一二，走。佳宇呢？喝喝水。哎，有没有？哎，哎，哎，哎，坐坐坐坐。阿姨，阿姨，别急。哎，阿姨，哎，叔叔，叔叔，别别别，叔叔，包。哎。正是，你看，哎呦，哎，他们前面一台机了，哎哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。我什么时候耍流氓了？哎，不好意思嘛，我们也不是故意的，我们真有急事儿。我还真有急事呢。那怎么办嘛？我再给你打一辆，啊，不然这样，陪你，不用找了啊。臭。有病吧？嗯、喂，大哥，喂，元儿啊。那个那个什么，我跟你说一下，没追上，没拦住啊！你你你你俩的爸妈跑太快了，是不是干过体育啊？劲儿还大呢，可不，嗷嗷叫啊！那啥，他们打车过去追你们了，我们现在后边跟着他们，随后就到，你俩抓紧时间啊，赶紧的。哦哦，我知道，他们追上来了。啊，那个师傅，快快快快点啊！快！师傅，你稍微快一点，不要磨叽、啊。好的。
不是，哎，啊，咱们挤着啦？哦，没有没有没有没有，我是怕把衣服压折了，没事儿。那我挪挪就完了呗。没有，不不不用。哎，小红蜜，你往这边来点。哎，好，没事，你你你没事，这没事。哎，师傅，师傅，快点，快点。你说跟住跟住，哎，你咋就来了呢？这不是你说的倩倩也是，好不好的发什么，发什么朋友圈嘚瑟啥呀？要不就完蛋完玩意儿嘛，真是。还有多久才能到啊？不知道啊。师傅，能有多快开多快啊！好嘞。谢谢啊！哎，快快快！快！哎，你这么小不小的怎么的呀？你这么大，这怎么回事啊？这是？你怎么搞的？前面堵车呢。我怎么一动不动呢？哎，你说这堵车堵的还真是啊！他俩这点儿还挺正，堵的挺好。阿姨，我们要登记结婚。啊，我们马上到下班时间了，明天再来吧。哎，别别别，我们好不容易才跑过来的。那个，你看我们都穿上婚纱了，再给我们接一个呗。那你这孩子，结个婚这么着急干嘛呀？明天来不一样吗？不行，明天我们就接不了了。为啥呀？哎呀，这个这个解释起来很麻烦。您看我们手续都全了，总之您帮帮忙喽。就你穿成这样，怎么拍证件照啊？这样总行了吧？哎呀，咱们下车走过去吧。啊，师傅，还有还多远？没多远，一拐弯就到了。啊，好，那就下去。师傅，把钱给你，来，来来来，好。下了，下了。师傅，哎，哎，给钱啊！给了，给了。到了，到了，到了！好，慢点，快点，快点，慢点，累死我了！快，好，好，这边，这边，这边！叔叔，叔叔阿姨，小雪啊，拍啦！你好，再来一下。可以吗？谢谢，谢谢，好，谢谢。这就是我和佐佐的婚礼，没想到变成了一场闹剧。不过，看着我们俩的结婚证，这一刻，我确信我们是幸福的。赵佐佐，你不要再玩你的电脑了，现在算怎么回事了？天天住在这个酒店里噻？怎么了？谁惹着他了？我不是在玩，我在找工作。哎，佐佐。你找工作没错，可是你妈妈说了，她也没错。你说咱们这老是住的宾馆，它也不是个事儿，是不是？上海这宾馆多贵啊！啊，你这得花多少钱？哎、是、啊。赵公明，你这个人不管讲什么事情，永远抓不住那个重点。我想说的是住宾馆的钱吗 ？No No No。这，你说你说。我、哦、我爸说的挺对的呀，住宾馆确实很花钱。那个，你们什么时候回成都啊？票买了没有？回成都啊。现在这个样子，我回得去吗？我就是在这等，等什么？就是等他江小鱼一句话。
，什么话？什么话？当然是房子喽。他们家就是揣着明白装糊涂啊，娶了我的姑娘，让我姑娘怎么睡到马路上啊？总要有个窝噻。房子很简单啊，我最近跟小鱼已经着手在租房子了。租？不可能，买一套房是妈妈我最低的底线。您吧，平时挺时髦的，怎么那个观念还这么落后啊？你知道吗？这在欧美，人家年轻人已经不流行买房了。为什么呢？因为工作都还没有确定，买房就是把自己拴住了。即便大家要买房，是吧？现在的观念也都不是说男方一个人负担，男女双方都平等啊，都应该负担。我也不是没有赚钱的能力嘛。哎呦，造功力，我造功力！哎，你说现在这个世界真是变了，为什么这么疯狂？这些姑娘也是个个都疯了，你的姑娘更是疯了，哭着喊着要倒贴，哎，还倒贴的理直气壮、哦。什么叫倒贴啊？这说话太难听了吧？哦，合着你养一闺女，养的如花似玉，才华横溢的，就是为了卖个好价钱。我跟你爸爸辛辛苦苦的把你培养成这个样子的，你这么说妈妈，你亏不亏心啊？我不亏心啊，我知道您辛苦，但是您把我培养长大，是不是也希望我过得开心幸福呀？对吧？所以您就不要把您的思想强加在我的身上。哎，左左，怎么跟妈妈说话呢？你说，你让他说，你让他说，我倒是要听听他心里还有几公斤对我的怨气。金老师，这可是您让我说的、啊、哦。你说，那我就说了啊。好，我从小，我从小我就想看一点童话书，您倒好，直接拿了一套《二十四史》给我当做儿童读物，我看得懂吗？那么多文言文。好，我好不容易辛辛苦苦的我把它看明白了，就想让您夸我两句。您宁可夸您的学生，也不愿意夸我。嗨，你知不知道《二十四史》是什么书啊？他说：“哎哎哎，说孩子把话说完。”哦，好好好，你说你说，第二第二还有第二吗？后后来我就长大了嘛，我行坐卧立都要按规矩来，饭得小口小口的吃。可是您呢，老是大口大口吃的特别香。都说母亲是女儿最好的老师，您做到了吗？我没做到，我当然要大口吃了，我还要上课，我要上学啊，学校学生。需要我不要再提学校的事情了。有一年我打架，您还记得吗？当然记得，还当然记得。我被拉到了教务处，您一冲进来，根本不分青红皂白，问都不问我为什么，就直接骂我一顿，还让学校给我记过。您知道我为什么打架吗？为什么？他们骂他，说的很难听。哎呦！他们骂我干什么了？有什么呢？我根本就不在乎。你是不在乎别人骂你，你也不在乎骂别人，所以呢，您老当着我的面骂我爸。我为什么离开成都啊？我就是想躲远一点，我觉得我亲近一些。哦，好，好，好，好，好，好，原来这么些年我留给你的都是这些无奈。哎，行了，行了，行了，你说你们俩这一见面就吵吵吵吵，哎，能不能坐下来好好说呀？就是嘛，有什么事我们慢慢说嘛，没有办法好好说。你看，那就是这种态度。又是什么事啊？面试啊，做一个独立女性，从面试开始。还好有个面试。呵这里就是决定你们未来的战场，拿出你们最好的状态。开始吧好了，时间到。刘总
，这个就是我的产品介绍。嗯，想法不错。这个在未来有很大的竞争力。这个虽然是我第一次自己做项目，但是呢，嗯，这个想法可是酝酿了很久。我是确保它成熟了之后才拿出来展示。的确很特别。你们现在年轻人啊，不得了。哎，谢谢谢谢谢谢。呃 ，project 和样品我会在下周上报董事局。不过呢，我们还是希望你能将产品的专利来卖给我们公司。啊，不过这并不影响我们的合作，你觉得呢？呃，是这样，这是我第一次自己做项目，我带他就像就像我自己的孩子一样。我明白明白。那这样吧，我们呢还是按照原先的说法，呃，等你拿到专利。我们将第一笔定金五十万打到你那，可以吗？哎，谢谢谢谢。好，加油加油加油，合作愉快。各位辛苦了，你们的作品已经经过评估，大家都非常优秀。不过你们都知道，这次的名额有限，我们只能选出三位胜出者。这三位胜出者。分别是李丽、罗子阳、赵左左。家乡。